kwanza obviously utasema naringa kuropo karopo kuongea ongea yeye kwa kweli nilipata shida kidogo tv zao wanajikuta na wao wako ndani pamoja na wao Kwa hivi sasa watu wengi inapofika muda wa saa tatu na nusu usiku mpaka nne kamili wanakuwa pembezoni mwa TV yao kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili lakini kubwa ni kuangalia nini kinachoendelea ndani ya tamthili ya, ya jua kali na hii ni kwa sababu kila mtu kuna mtu wake anampenda kila mtu kuna mtu wake mwenye shabiki yake basi ndani ya exclusive za Emilia Mtema nimeona ni vema leo niwaletee mtu wenu pendwa ana kutokana na maombi mengi watu wananiambia mbona ana umlete kwenye exclusive za Emilia Mtema basi leo niko pembeni naye ungana na mimi basi twende tukapate zile exclusive tunazozihitaji kutoka kwa ana ana mambo poa za kwako salama habari za kazi salama na mshukuru Mungu sio ongera kwa kazi nzuri ongera kwa kuigiza vizuri amen sifa na utukufu kwa Mungu na shukuru mara nyingi watu wako nauliza mbona ana vipi yani tunamhitaji ana sasa nikaa najiuliza hivi watu wanahitaji nini kwa ana eh yani nikasema ngoja nimtafute mimi na hisi kwanza na hisi wanapenda unavoigiza lakini pia wanavokuona katika kuigiza wanatamani kujua sa ndivyo hivyo ulivyo kwenye maisha ya kawaida nafikiri ni upole zaidi <laughs> kwenye maisha ya kawaida wewe ni ana yupi ni yule ana wajua kali au ni ana wa aina gani Eh, hiyo swali gumu sana kwa sababu binafsi siwezi nikajua nikoje. Lakini ninavyoamini um, kwenye karakter ya Ana vile hali ya kwamba ni mwanamke anayeheshimu, anayejitambua, mwanamke ambaye yuko radhi kupigania haki ya wengine na hapendi kuona wengine wakiharibikiwa maisha yao kwa namna yoyote, mtu ambaye yupo kwa ajili ya watu hizo sifa zote ninaweza nikasema pia mimi nazo kwa hiyo labda ninaweza nikawa mpole kama ana lakini na mimi nina saa zingine nina yani huyu got liver ana character zingine ambazo labda watu wa karibu yangu wanaweza kukwambia zaidi mimi mwenyewe siwezi nikajua <laughs> got liver inawezekana ulivyo na unavosema utaratibu na kama unavosema upendi watu wa 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 yani waonewe tuseme ya labda mm -hmm. au washinde kupewa haki zao inawezekana wengine wakaitafsiri tofauti mm -hmm. unajua kuna mtu anapokuwa mpole au labda apendi ile sana kuchanganya mwingine anaweza kusema huyu dada anaringa mm -hmm. au kwenye hilo je kukutana nalo wana ana anaringa na hivi ana hivi mm -hmm. watu wanaotana na mimi mara ya kwanza kabisa na kwa yani kwa mara ya kwanza nakutana na, na mtu anaweza akasema hivyo kwa nini kwa sababu mimi ni mkimia kwa mara ya kwanza nikifika mazingira ambayo sifahamu watu wengi nitakaa pembeni nita observe nitasoma mazingira nitaangalia watu ni waina gani wanajichanganya vipi ni, ni na mimi ni fit in kwa namna gani kwa sababu mtu wezu kakurupuka tu wewe macho juu kaongea kila mtu lazima uwe na stara na ya maneno uwe na stara ya vitendo usome mazingira ujue okay hawa watu ni ostarabu ustarabu wao ni wa hivi hawa watu ni wanamna hii na mimi ni fit and vipi kutokana na karakta yangu mimi kwa hiyo mara nyingi sana huwa napataga hizo comment kwamba mm, eh like, yani eh udada kama anaringa udada ila ukipata muda wa kunijua sasa utaniona ni mtu wa tofauti kwa sababu nitakuwa nakufahamu na wewe unanifahamu utajua mimi napendelea nini na wewe nitajua unapendelea nini kama ni muongeaji utajua ninapenda kuzungumza katika vitu gani napenda kuvizungumzia unapenda vitu gani basi nitajua niongee na wewe nini kwa hiyo unaponifahamu ndipo utajua mimi ni mtu aina gani ila kwa mara ya kwanza obviously utasema naringa kwa sababu ni mtu ambaye sipendi kujidhihirisha ku, 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 kwa kila mtu kwa, kwa kuanza tu kuropoka ropoka kuongea ongea nitakaa kimya ila nitasalimia nita ni lazima nisalimie ni, ni yani kila mtu atajua kwamba nipo kwa sababu lazima nisalimie kisha nitakaa nitatulia ukianza kuniongelesha na mimi nitaongea eh na kwenye kwenye jua kali kuna watu kuna mashabiki na kuna jua kali kuna wengine huwa wanaamini ndani ya michezo ya uh, saizi tamthilia wanajua kama ni mambo fulani halisi yanafanyika uh, kama kipindi hiki kuna unaonekana 
hivi kwa gabo mara umeonekana hivi watu wanaanza sasa kutaka kama huyu vipi ni vipi kwenye hilo katika mitaani hata mashabiki zako na hata wengine labda kwenye DM yako unapata ma, maoni gani na na hisi unazita kuzungumzia katika mahusiano ya ana pamoja na gabo afu ana pamoja na bobo e, kipindi hiki kwa kweli nilipata shida kidogo mitaani <laughs> na huko DM kama unavyosema watu wanachukulia katika uhalisia sana na ndio maana mara sasa sijui kwa nje ila hapa Tanzania mtu anapokuwa anaangalia tamthilia sana sana tamthilia yanakuwa kama ndio maisha ya kila siku yana yana wa affect au maisha ya wale wasanii ndani ya TV zao wanajikuta na wao wako ndani pamoja na wao wanatengeneza urafiki wanatengeneza ku, ku, u, u, bond ambayo ukikutana nao mtaani yeye ata behave na wewe kama mnafahamiana. Yaani kama anakuona kama dadake basi wewe ni dadake ukikutana naye. Sasa ni hapo wewe uta, utapokea vipi? Kwa mara ya kwanza ilikuwa gangumu sana mimi eh, kwa ni huyu ni soma naye au ya na niona kwenye TV kwa hiyo amenizoea na hisi kama tunafahamiana. Kwa hiyo wanapo unapokuwa unapitia katika kama ana anapokuwa anapitia changamoto fulani unaenda nao usipo wasipo kuelewa hawato kuelewa hata kukutana wewe barabarani so kipindi kile nilikuwa napata lawama nyingi sana wewe vipi bora ueleweki wewe umeshapata mtu anakupenda wewe vipi bora ueleweki wewe huko ndio hivi kwa hiyo lawama ziko mimi na baki tu jamani twende kufuatilia jua kali mtaona jamani endelee nikufuatilie jua kali ana ana mtu anakutana naye hata mjui ila ana unazingua unajua ana Jamani. Mimi nabaki tu pole. Endelea kufuatilia jua kali. Kwa hiyo yes. Watu wanaingia kwenye story wanakufuatilia mpaka wanaunda ile bond ambayo sio rahisi wakikuona mtaani wa kuache vivi. Na hiyo ni ni habari njema ama ni matokeo mazuri kutokana na mwandishi alichoandika na wachezaji wanachocheza. Kwa hiyo nampa sifa na utukufu Mungu katika hiyo. Uh, pia kwenye kuigiza ana ni mtu mwenye emotion sana. Ni mtu wa kulia dakika sekunde tuseme umeshalia yani na kulia 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 sana. Tena dakika yani mtu wa kidani kidogo umelia. Hii ina ina, ina kulia inakuja kama ndio wewe kipaji chako cha kuigiza au kulia inakuja kutokana na mambo yako ambayo mengine labda ulishayapitia au ulishapitia au ni mtu tu wa hivyo yani kwamba kulia kwako ni raisi uh, kwanza mwandishi mwenyewe anapenda kumliza sana ana na nafikiri ameona kuna kitu ambacho mimi kama god liver naweza nikampatia kwenye swala hilo na kingine pia umesema labda kuna mambo nilishawahi kupitia mara ya kwanza kabisa nili, ili, nilikuwa natumia hayo maumivu na uchungu wa mambo ambayo nilipitia kwa sababu wasanii kuna njia nyingi ya kutafuta machozi moja hapo ni hiyo hazina ya uchungu zamani nilikuwa naita hazina ya uchungu kwa nini nilikuwa naita kwa zamani kwa sababu ilikuwepo ndani yangu na nilikuwa naitumia in advantage katika kazi yangu. Kwa hiyo ikafika kipindi nikampokea Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Yesu Kristo kazi yake kuleta amani. Yaani Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, yeye atakupa amani, atakupa faraja, atakupa upole, atakupa uvumilivu, atakupa kila aina ya sifa ya kukufanya wewe kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu mojawapo ni kuwa na moyo safi. Moyo usio hifadhi maumivu, usio hifadhi visasi, usio hifadhi kitu chochote ambacho kiko kinyume na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sasa nimejikuta na pona. Sio nimepona moja kwa moja kwa sababu huwa utokuwa ukweli. Unapona taratibu. Kwa hiyo nimejikuta na pona ule uchungu unaondoka, unaondoka, unaondoka. Sasa mwisho wa siku hiyo nilikuwa naita hazina inakuwa inapotea. Lakini hapo hapo Mungu ni mwaminifu kwa sababu hakuweki sehemu pasipo kukupa wewe mwenyewe hazina ile naturally inayoendana na kitu ambacho amekiachilia ndani yako talanta aliyokupatia. Mimi ninaamini ni kipaji ambacho Mungu amenipa. Kwa hiyo hawezi kukupa pasipo kukupa na visaidizi vya kukuwezesha kufanya kazi yako. 
so kwa muda huu au kipindi hiki toka ndo hivyo nimempokea Kristo na nini what i do ni kuingia ndani ya character unaingiaje ndani ya character huyu ni ana kakutana na na zahama hili kakutana na shida hii mimi god liver natoka na mvaa ana na na vaa viatu vya ana sasa mimi ndo nimekutwa na ile jambo itakuwaje nitasikiaje kwa hiyo inakuwa rahisi kwa kiasi hicho kwamba ninatoka katika uhusika wa uhalisia wangu katika uhusika ule ninaocheza kwa kipindi kile nasikiliza ile maneno naambiwa kama ni baba yangu ananisema mimi ana nasemwa mtu mzima ninatambua ninachokitaka ninafanya hiki ninachokifanya kwa sababu ya malengo fulani kwa nini baba yangu anielewi mimi ana kwa hiyo lazima nitalia kama natakiwa kulia nitalia kama natakiwa kupata hasira nitapata hasira kama natakiwa kuhuzunika hivyo kwa hiyo siku hizi nimepata neema hiyo Mungu ananisaidia kwa staili hiyo kwamba ninaingia ndani ya usika japo hata mwanzo nilikuwa naingia lakini nilikuwa nachukulia yani siiweki katika uzito ule wa kuitafuta ile hisia katika kweli ya uhusika nilikuwa natumia ile hazina ya uchungu yeah ana sijui nitakuwa kama sahihi kama nikitu kitu hapo kutukurudi nyuma kidogo uh, umesema kwamba mara nyingi nyuma ulikuwa sawa kipaji kipo lakini ili basi kizidi kunoga lazima unavokumbuka vile na mambo yanakuwa ina kwa sababu umesema kwamba ulikuwa umeweka hazina napenda kufahamu vitu ambavyo ulipitia kwa maana kwamba katika maisha labda nyumbani mwingine tangu udogo shule alipita manyanyaso fulani uchungu upi ambao wewe ulikuwekea yani hazina mpaka leo unaanza kupunguza kidogo kidogo <laughs> kwanza katika maisha ya kawaida ya binadamu hakuna binadamu anapita tambarare toka nazaliwa mpaka utuzimani ama ujarani whatever lakini hakuna safari ambayo ni tambarare lazima utakutana na vikwazo na vitu kama hivyo kuna wengine maisha yao anaanza eh, nataka na kurusha kidogo ana kwa kuhusiana nilikuwa nasema mwanzo ulikuwa unaigiza kipaji kipo lakini ulikuwa unachanganya na labda maumivu vipindi vilivyokuwa umepitia na ukaniambia kwamba maumivu uliyafanya kama azina na Mungu amejalia sasa hivi ile azina inaanza kupotea yale ile azina ya maumivu. Ningependa kufahamu ni maumivu gani? Maana kuna maumivu katika maisha. Kuna maumivu labda ulikuwa, ulikuwa nayo shule. Yaani kuna mtu aliyekukuumiza na vitu hivi ambapo mpaka sasa vika ukavitengenezea kabisa box la maumivu ambapo kaa unaweza pia kulitumia hata kwenye kazi zako. Kwa kifupi ni kwamba binadamu yote katika ukuaji toka na fika duniani mpaka anatoka duniani lazima apitie vikwazo hakuna maisha ya moja kwa moja tambalare lazima utapita sehemu utapata kikwazo so kuna wengine wanaanzia kuanzia utotoni wanakutana na mambo mbalimbali mbali. kutoka kwa wazazi walezi kutoka kwa ndugu jamaa na vitu kama hivyo personally uh, kwangu mimi siwezi nikasema ni familia ama ni wazazi ama ni vipi ila katika ma, makuzi katika maisha sasa baada ya kutoka mikononi kwa wazazi ile unajua umesha kuwa sasa una maamuzi yako binafsi unaanza mahusiano unaanza kukutana na watu unatengeneza urafiki unafanya nini unajichanganya kuna maumivu kutoka kwa marafiki kuna maumivu kutoka kwa watu uliokuwa kwenye mahusiano nao. Kuna maumivu kutoka kwa watu ambao umeshirikiana nao katika kazi. Lakini vyote haya maumivu yanaanzia wapi? Kuvunjiwa uaminifu. Mtu anapovunja uaminifu tu kwako tayari anaweza kuleta dosari. Especially kwa mtu ambaye anabeba watu kwa upendo kwa moja kwa moja. Kwamba mimi nimekupenda imeoda okay dadangu ah nimekuweka hapa moyoni leo kesho nije kusikia umefanya kitu fulani cha ku nifanya mimi either ni dhalike ama ni nikose thamani kwa mtu ama unichafue kwa namna yoyote ama utumie nafasi yako kuniongelea vibaya ile itaniumiza 
sasa inategemea na mtu anapokea vipi wewe utaniumiza sawa kuna mwingine ah dismind ah kawaida ya waandishi bwana lakini kuna mwingine atabeba sasa na mimi hivyo hivyo kuna wengine wamepita kwenye mahusiano labda waliumizwa akaona kwa kawaida lakini mimi niliumizwa nikaona hapana siku siku deserve siku stahili kuumizwa kiasi hiki na vitu kama hivyo so vyote hivyo mimi nimepitia na kipindi hicho nilikuwa bado sijamjua Mungu sijalijua neno la Mungu kwa maana kwamba nilikuwa naitafuta haki yangu kwa nini naitafuta haki yangu unaona kwamba nimeumizwa siku stahili kwa nini yule anifanyia hivi lakini mwisho wa siku yule itafuta haki yake ataipoteza tu umeumizwa amina mshukuru Mungu move on labda yule mtu hakutakiwa kuwa kwenye maisha yako wewe umeruhusu yule mtu kuingia kwenye maisha yako. Hukutaka uongozi wa kiungu, hukutaka chochote, hukutaka kumsikiliza Mungu kama huyu ni mtu stahili, ama wewe ukukaa vizuri na Mungu ili upate watu walio stahili kwenye maisha yako. So hayo yote niliyapitia, ninaamini niliyapitia kwa sababu kwanza sikuwa nimekaa vizuri na Mungu, sikuwa nimemjua Mungu, lakini pia kwa sababu uh, sikuwa point nzuri sana imeniondoka sijui kwa na Mungu lakini pia niliruhusu yes niliruhusu kila mtu kuingia moyoni bila kumjua vizuri mimi niko hivi yani na na najiona mimi jinsi nilivyo ndivyo hata yule atakavyokuwa uaminifu wangu upendo wangu basi na yule pia yuko hivyo hivyo kwaona kwa mwepesi kuamini kwa hiyo maumivu yaliyosababishwa na watu hao ndio yalikuwa yamefadhika ndani yangu kwa sababu nilikuwa najiona kama si stahili lakini all in all Mungu ni mwema saizi nimeachilia na mshukuru Mungu kwa kila jambo na kama kuna mtu ananisikiliza ananisikiliza anapenda uigizaji hata akasema eh sasa kama kulia inabidi maumivu na mimi ndio nayo after na kwa na maumivu kulia inabidi ujifunze kuipokea na kuijua karakta yako na kuishi karakta yako kulia sio lazima uwe na mauchungu ili upate machozi ila unatakiwa kuijua husika unaocheza na tukio unaenda kulicheza ama sini unaenda kuicheza uielewe vizuri uivae machozo utayapata na tuje sasa kwenye jua kali kidogo na jua kali sasa hivi ni muda kidogo uko ana na kama unavyojua wewe unakuwa ndio tunasema wale wahusika wakuu kati ya wale wahusika wakuu niko niambia jua kali imefanya nini kwenye maisha yako sasa kana watu wakakuona tu jua kali kila juma tano mpaka juma pili lakini hawajui nini ambacho kimeendelea kwenye maisha yako ya kila siku mm. well ah, he. kwanza ni kukupe historia kidogo ili kwa kwa jamaa kaingia kwenye jua kali ni baada ya kumpokea Yesu narudi tena baada ya kumpokea Kristo kwa bwana na mwokozi maisha yangu baada ya hapo nikawa nipo sana magotini kumsihi Mungu kumuomba uongozi wake yani endo aniongoze katika kila jambo nikiwa na fanya kazi nyingine hapo nyuma nika nikapata kama Mungu akasema na mimi kwamba nakukuletea kazi na hiyo kazi itakuwa kubwa na nikikuletea hiyo kazi kuna mtu nitataka umpe na wewe kazi kupitia hiyo kazi Aki, ukisha fanya naye huyo mtu kazi mpatie mshahara wake kiuaminifu kabisa mlipe kiuaminifu kabisa baada ya hapo utaendelea na mimi nitakusimamia katika kila kitu mimi nikamshukuru Mungu kidogo nikapata simu kutoka kwa director wetu Lea mwenda mseke 
akanipigia simu. God leave mimi lamata na nini nikafurahi nikafurahi kusikia kutoka kwake kwa sababu nilikuwa namfahamu kitambo sana. Muda mrefu lakini hakuwahi kunishirikisha kwenye kazi yake hata moja. Na nakumbuka kipindi hicho zamani sana alikuwa anafanya kazi kwa Ray nafikiri alikuwa sijui alikuwa kama sio mwandishi alikuwa kuna nafasi yake ndogo sana ilikuwa na na kuna siku alimsiu alimwapset nini au alimkasirisha nini akasema kwa uchungu sana akasema mimi jamani mimi na mimi nitakuja kuwa na kampuni yangu nitaajiri watu nitawalipa vizuri na nitafanya kazi kubwa utaniambia mimi nakwambia naamini hivyo uweze amini yale maneno yalikuwa yamekaa kwenye kumbukumbu yangu mpaka siku hiyo ananipigia simu mimi nakumbuka siku nimeenda kukutana naye nikamwadhifia akaniambia Godlifa sikumbuke hata mwenye nikamwambia sijui kwa nini Mungu aliacha hiyo memory kwangu lakini leo umetukutanisha tufanye kazi kwa nini kwanza ujue kwa kabisa kwamba mimi nathamini kazi yako nathamini na na appreciate ulikofikia na nakupongeza kwa sababu namshukuru pia Mungu kwa sababu amejibu maombi yako basi tukakubaliana malipo na nini and she was really humble kwa sababu aliniambia ngoibe kiasi gani nikamwambia chochote ninachosikia moyoni nikamwambia mimi siko hapa kutafuta pesa kwa ajili yangu niko hapa kwa ajili ya Mungu pia oh, kila unachokisikia ndicho Mungu atakachokwambia unipe akanipatia hiyo pesa aliyoifikiria na wakati huo nikamwambia basi naomba niongeze kiasi kidogo kwa, kwa sababu kuna mtu naenda kumpa kazi fulani ya mavazi hasa kwa sababu mimi niko very strict katika hizo vitu vyote sana sana katika mavazi nikamwambia mimi kuna mtu naenda kumpa kazi ya ya kufanya wardrobe kuniandalia kazi nini mavazi yote ya season nzima ambao tunaenda kushoot kwa hiyo atashughulika na hilo na mimi nahitaji nimlipe vizuri akaniambia kulifa mna shida akanipa kwa hiyo Mungu kwanza alinikutanisha na mtu mwenye moyo wa upendo mtu ambaye anathamini kazi ambayo nitaenda kuifanya kwa sababu na yeye katokea huko kwa hiyo the relationship ambayo ninayo kwanza na bosi wangu ni ya namna hiyo ni Mungu kafanya ni neema ya Mungu tu tuingia kazini Mungu naye kaachilia neema nyingine ya kibali kwa nikaonekana ninafanya vile ninavyofanya mpaka watu wanapokea na kupenda sio kwa uwezo wangu ila ni Mungu ndo anafanya so imenisaidia nini mpaka sasa hivi cha kwanza ni kumtukuza Mungu hicho ndo kikubwa na mtukuza Mungu kila siku kutokana na hii kazi kwa sababu ninaona nikipiga hatua kiroho napiga hatua kiuchumi napiga hatua kikazi ki napiga hatua katika kila jambo na watu ambao wanakuja kupitia kuniona kupitia kazi si sasa wanaokuja si wenye uharibifu na hata kama wanakuja kwa ajili ya uharibifu Mungu ananionyesha na kwa sababu yani jua kali hiyo kupitia kazi ya jua kali napata kibali hata nje mtu na, leo tu nakupa ushuhuda leo tu na ushuhuda nime nilikuwa barabarani na kuja zangu kazini huko bajaji ikawa iko mbele yangu na sua sua kumbe kuna traffic mbele sasa sijui kwa nenda kusimama sijui nenda kufanya nini nikasielewe mimi nikai overtake traffic iko mbele sikuona kama nimefanya kosa kwa sababu bajaji siku zote wanafujo barabarani so nikai overtake traffic akaona akanipiga mkono akaniambia sogea pembeni nikapaki nika akaniambia hewa habari yako ningeambia salama habari yako kwako pia fande salama namshukuru Mungu hivyo jibu tu salama namshukuru Mungu ningesema huyu ana, ana, ana uelewa yani anamtambua Mungu na ana, ana kitu cha kiungu ndani yake nikasema nashukuru pia na, na mimi namshukuru Mungu ehe na, na kusikiza fande akasema nimekuona ume overtake kwa nini ume overtake nikaambia fande ukweli mimi nime overtake kwa sababu nilikuwa nahisi yule jamaa anapaki au anasimama kwa mimi sikutaka kupoteza muda nikamwa overtake nikaambia na honestly speaking bajaji wanatusumbua barabarani hawaeleweki pep wanaweza kusimama pep wanaweza kumove pep wanaweza kuchomekea so na sisi tunachukua tahadhari kwa kuwa kwepa tu ili tuendelee na shughuli zingine na kuepusha mambo mengine kwa hiyo kweli nimemwa overtake ehe kwa hiyo sasa nikupige fine mara akatokea tu mtu dadana 
Kweli yako ningeambia salama za kwako. Haa nimefurahi sana kuona mkaka. Akasema afande yule akamongesha yule kaka. Nasema huyu mimi namlipisha fine huyu. Akasema ah no 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 usimpisha fine. Mimi nitalipa hata kama ana fine. Mimi nalipa huyu mimi shabiki yake sio nini nini. Yaani kanitetea kwa nguvu zote. Utafikiri nilimwambia niombe msamaha. Mwisho wa siku wale wawili sasa traffic na yule shabiki wakao wanapiga story sasa. Huyu anatetea huyu na akasema sawa mimi simtozi fine dada chukua nani yako unaenda wapi sasa hizi ngame mimi naenda kazini umetokea wapi umetokea nyumbani ah basi sawa nikaambia jamani nashukuru sana Mungu awabariki hamna shida dada nimefurahi kukuona sio nini nini jua kali lakini jua kali hiyo kwa neema ya Mungu kwa wakati wa Mungu kamleta yule shabiki hayo yote ni Mungu anafanya na si vitu vingine na si vitu vingine lakini kupitia nini jua kali neema ya Bwana inaonekana sasa haya tukio tunaelekea mwishoni mwishoni ana ningekuwa sasa nitakuwa si watendei haki au si mtendei haki shabiki wako si mtendei haki mtazamaji wa Globo TV mm. ala tunajua wewe ni biarusi mpya bado na uko kwenye maisha mengine kabisa sasa hivi ni mke wa mtu na watu wangependa sana kujua sasa unaendeleaje na wengi wakiamini kabisa kwamba master wengi wanahulka ya kutodumu kwenye ndoa zao kwenye hili unazizungumziaje ah, mimi nampa Mungu sifa na utukufu wote katika yote katika ndoa yangu na maisha yangu na ndoa ni taasisi ya kimungu taasisi yake yeye mwenyewe Mungu kwa hiyo katika ndoa kuna sheria zake Mungu ambazo zinatakiwa zifuatwe Eh, kwa hiyo kama mtu unazingatia ama umemchagua Mungu basi utapenda kila kitu cha kuhusiana na Mungu na sheria za Mungu utazifuata japo inatokea kuna watu wanashindwa kwa nini wanashindwa kwa sababu kuna hali wanashindwa kukubaliana nazo wanaamua kubezi nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kuvunjika kwa ndoa, kudumu kwa ndoa kunategemea mahusiano ya hao na ndoa na Mungu. I'm not saying kwamba ndoa yangu mimi itadumu. Hayo ni mapenzi ya Mungu anajua Mungu. Na ninacho msi Mungu ni yeye kuendelea kutupambania sisi, kutusaidia kwa sababu peke yetu sisi hatuwezi bila neema yake Mungu. Kwa sababu mwisho siku ni binadamu. Ehe, kwa hiyo kwa neema ya Mungu ninaamini tutadumu. Na mpaka sasa hivi sasa hivi tuko salama lakini sitaweza kuendelea kuongea zaidi hapo. Mm. Okay, na nikitaka kidogo sababu najua nilivokuuliza swali nikajua tu kwamba ni mtu ambaye hutaki zaidi kuingia katika mambo yako ya ndoa. Kwenye kuigiza una nafasi tofauti tofauti. Yeah. Unaigiza kama mwanamke na una nafasi tofauti tofauti ukiwa na watu au tofauti. Yeah. Kwenye hili sasa kwa ufupi tu yeah. hakuna alikuletea shida kwa sababu kiukweli yeah. kuna watu wengine wanaweza kapokea hii ni kazi kuna mwingine anaweza asielewe. Mm. Kuna wengine wana wivu kuna wengine wanaweza kuambia bwana ana hebu pumzika. Nani sasa hapo na muongelea mme wangu? Yeah. Ah. Wewe mnongo kwa off limit. Mimi sitaki kuongelea upande wa mume wangu wala hisia za mume wangu juu ya kazi yangu wala msimamo wa mume wangu juu ya kazi yangu. Ili mradi nipo bado kazini itaieleweke hivyo bado nipo kazini. Na watu wenye macho ya hekima ya busara wanaweza kagundua sasa hivi uigizaji wa God liver na ulivyokuepo mwanzo tofauti. Na hiyo yote ni kwa neema ya Mungu anatetea kwa sababu hata bosi wangu mwenyewe amekuwa ni mwelewa kwa sababu na yeye ana hofu ya Mungu. So anajua huyu sasa hivi ni mke wa mtu anatakiwa acheze vipi. Mume wangu hausiki katika chochote na sitaki kumuhusisha katika lolote. Ila so far so good. Ndio mjue hivyo. Yeah. Ni kweli mambo yamebadilika mimi naona kwenye jua kali kama kweli unavyosema mtu mwenye hekima mwenye macho ya hekima ataweza kutambua. Uh, mwisho kabisa ana natamani uambie kitu mashabiki zako. Mm. Haya mimi na 
kwanza namshukuru sana Mungu kwa hatua alionifikisha namshukuru Mungu kwa kibali chake heshima yake na haiba yake aliyoiachilia ndani ya maisha yangu na neema yake ambayo ndio inayonitetea na kunifanya mimi kuwa kipenzi chako wewe so nashukuru kwa kuendelea kunifuatilia chukua ninavyovifanya kwenye jua kali vile ambavyo unaona vitakufaa kwenye maisha yako lakini zaidi chukua hivi vya God liver naamini vitakufaa zaidi kwa sababu vinarudisha sifa na utukufu kwa Mungu na vipo vingine ambavyo unaweza kaviona kwa kupitia ana ambavyo vitakufunza vitakuelimisha vitakuburudisha kwa hiyo endelea kufuatilia jua kali kila Jumatano saa tatu na nusu usiku mpaka Jumapili saa tatu na nusu usiku tunapatikana kupitia DSTV Maisha Magic Pongo Jelani ana asante kwa muda wako asante kwa wakati mzuri tumeweza kuzungumza mambo fulani fulani mazuri sana na naamini kabisa kwa namna moja au nyingine shabiki yako mpenzi mtazamaji wangu wa Global TV utakuwa ume kiu yake umeikata kwa sababu watu wengi wanasema ana ameolewa mbona hatujui hatujui nini kinaendelea mbona ye kwa nafikiri mambo yameenda sawa kila kitu mikiweka sawa mimi naomba nikushukuru sana ana amen nashukuru pia asante sana na mpenzi mtazamaji wa Global TV hizi ndio zilikuwa exclusive na tumeweza kusikia vitu ambavyo ana ameenda kuvizungumza na ameweza kuweka wazi ana wajua kali na good liver ambaye yupo kwenye maisha yake ya kila siku. Mimi naomba nikushukuru sana mpenzi mtazamaji wa Global TV ulikuwa na mimi Melda Mtema. Kikubwa na kusii na kukuomba sana endelea kutizama Global TV kwa sababu ina mambo yote. Unjua nini? Kuna story mpya mjini. Iko hivi. Juzi Musa kaweka kachota. Jioni naye Juzi Kati kaweka kachota. Halima naye nimeambiwa jana tu kaweka kachota. Hata huyo jirani yako huyo naye kaweka kachota. Kila mtu anaweka na kuchota. Unangoja nini? Ndio, habari ya mjini ni chota mapene. Kila mtu anashiriki kwa buku na anachota mapene. Kushiriki ni rahisi sana. Cha kufanya kama wewe ni mtumiaji wa Tigo Pesa, M-Pesa, T-Pesa, Halo Pesa, Z Pesa pamoja na Airtel Money. Ingia kwenye menu yako ya malipo, andika namba ya kampuni 5531111. Kumbukumbu namba ni 255 au andika neno Global. Weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri thibitisha na uweze kuchota mapene pamoja na za Wadi. Hii ndiyo chota mapene. Kushiriki ni kuanzia umri wa miaka 18 au zaidi. Vigezo na masharti kuzingatiwa.